அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளோட முந்தைய வீடியோவில் வந்து நாம் விட்டமின் ஏ டிஇகே இதெல்லாம் பற்றி நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ நாம் வந்துட்டு விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் பற்றி தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து எண்ணற்ற சத்துக்கள் இருக்குதுங்க இது வந்து ஒரு வாட்டர் சாலிபல் அதாவது நீரில் கரையக்கூடிய ஒரு வைட்டமின் அப்படின்றதுனால தினம்தோறும் நம் உடலில் வந்து இது கண்டிப்பாக நாம் உண்ணும் உணவுகள் மூலமாக இதை நாம் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த இது வந்து அப்பப்போ வந்து அன்னன்னைக்கு இது வெளியேற்றப்படும் அப்படின்றனால தினமும் நாம் இதை எடுத்துக்கணும் இது பொதுவாக வந்து நம்மளுக்கு உண்ணும் உணவிலே நம்மளுக்கு கிடச்சிடுது சில சமயம் வயது காரணமாகவோ இல்லைனா ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போதோ வந்து இதன் பற்றாக்குறை வந்து நமக்கு ஏற்படலாம் அந்த சமயத்தில் வந்துட்டு நாம் வந்து விட்டமின் பி சப்ளிமெண்ட்ஸ் அதாவது மாத்திரைகள் வந்து நாம் எடுத்துக்குவோம் மொத்தம் வந்து எட்டு வகைப்படும் நம்ம இந்த எட்டு வகையோட பயன்களும் எந்தெந்த உணவில் இருக்குது அப்படின்றது தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு விட்டமின் பி ஒன் இது வந்து தயாமின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம வந்து மெட்டபாலிசம் அதாவது தேவையான சத்துக்களை வந்து ஆற்றலாக நம்மளுக்கு மாற்றி வந்து இது பயன்படுது கோதுமை அப்புறம் வந்துட்டு சன்ஃப்ளவர் விதைகளில் வந்து இது அதிகமாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா விட்டமின் பி டூ இதை ரிவோ ரிபோஃப்ளேவின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஆற்றலை வலுப்படுத்துறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு வந்து நம்மளுக்கு நல் ரொம்பவுமே பயன்படுது இது பொதுவாக வந்து அனைத்து வகையான இறைச்சிகளில் இருக்குது வெஜிடேரியன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா காளானில் இது நம்மளுக்கு கிடைக்குது அடுத்து பார்த்தோம்னா விட்டமின் பி த்ரீ இது வந்து செல்களை வலுப்படுத்துவதற்கும் டிஎன்ஏ உற்பத்தி அப்புறம் அதன் பாதிப்புகளை சரி செய்கிறதுக்கும் வந்து இது ரொம்பவுமே உதவுதுங்க இது பொதுவாக வந்து சிக்கனில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது அடுத்து பார்த்தோம்னா விட்டமின் பி ஃபைவ் இது வந்து எதற்குன்னா ஹார்மோன் உற்பத்திக்கு பயன்படுது அதிகமாக இது நமக்கு வந்து மீனில் இருக்குது அப்புறம் அவகாடோ ஃப்ரூட் சொல்லுவாங்க அந்த பழத்துலேயும் தயிர் அதுலேயுமே இது நமக்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது அடுத்தது வந்து விட்டமின் பி சிக்ஸ் இது வந்து பைரிடாக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அமினோ அமிலத்தை வந்து மெட்டபாலிசம் அதாவது அதன் சக்தியை வந்து சரி செய்கிறதுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து சிற சிவப்பு ரத்த அணுக்கள் உற்பத்திக்கும் இது வந்து ரொம்பவுமே அதிகமாக பயன்படுது இது வந்து மீன் வகை அதாவது சால்மன் மீன்லேயும் வந்துட்டு உருளைக்கிழங்குலேயும் நம்மளுக்கு அதிகமாக கிடைக்குது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா விட்டமின் பி செவன் பயோட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது கார்போஹைட்ரேட் மட்டும் கொழுப்பு மெட்டபாலிசத்தையும் மரபணு உற்பத்தி இதாக ஜீன் ப்ரொடக்ஷன்லேயும் நம்மளுக்கு அதிகமாக தேவைப்படுது மேலும் இது வந்து முட்டை அதுக்கப்புறம் வெண்ணெயில் வந்து காணப்படுது அடுத்து பார்த்தோன்னா பி நைன் ஃபோலேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து செவப்பு மட்டும் வெள்ளை ரெண்டு இரத்த அணுக்களுக்கும் உற்பத்திக்கும் அதன் பாதிப்புகளை சரி செய்யவும் அதிகமாக பயன்படுது பேர்லே நம்மளுக்கு தெரியுது அயன் அதாவது ஃபோலிக் ஆசிட் அதிகமாக இதில் இருக்குது அனைத்து வகையான கீரை மற்றும் பீன்ஸில் இது அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பி டுவெல் இது வந்து நம்ம நரம்புகளை சரி செய்யவும் டிஎன்ஏ உற்பத்திக்கும் இது அதிகமாக பயன்படுது இது பொதுவாக பார்த்தோன்னா முட்டை மற்றும் அனைத்து வகையான கடல்வாழ் உயிரினங்களில் வந்து நமக்கு அதிகமாகவே கிடைக்குது விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ்ன்றது ரொம்பவுமே நமக்கு அவசியமான ஒன்று இதை நாம் தினமும் உட்கொள்வோம் நன்றி வணக்கம்